कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे सी लैंग्वेज का पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज क्योंकि लैंग्वेज सी लैंग्वेज किससे बना हुआ है ये हम लोग आज देखेंगे ठीक है तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जैसे पहला एक है की दूसरा डेटा टाइप तीसरा आइडेंटिफायर वेरिएबल्स हेड्रोफाइल्स प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होते हैं कॉन्स्टेंट क्या होता है ठीक है उसके बाद फिर हम बात करेंगे लिटरल्स क्या होते हैं फिर मेन फंक्शन क्या होता है मेन फंक्शन से बोलते हैं फिर उसके बाद आते हैं प्रोग्राम कम कमेंट्स में ठीक है ये सब थियोरिकल पार्ट है आज आज हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग से आएंगे नेक्स्ट क्लास से ठीक है उसके बाद सबसे पहला आता है कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या है कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं प्रीडिफाइंड होते हैं जो कंपायलर में पहले से डिफाइन किए गए हैं जिसकी मीनिंग को यूजर चाहे तो चेंज नहीं कर सकता यूजर मतलब प्रोग्रामर कोई भी चाहे तो उसको चेंज नहीं कर सकता ये पहले से फिक्स होंगे जैसे आई ब्रेक कंटिन्यू फ्लोट एक्सेट्रा अब ये सब क्या है ये अभी की है लेकिन इनका क्या काम है ये सब हम लोग अभी बाद में देखेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है डेटा टाइप डेटा टाइप क्या है डेटा टाइप पहले तो यहाँ पर एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा डेटा क्या है डेटा मतलब एवरीथिंग वो सारी चीज़ें जो कंपाइलर या कंप्यूटर के क्या करता है प्रोसेस करता है उसे हम डेटा बोलते हैं यानी एवरीथिंग विच इज प्रोसेस बाई कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा ठीक है बट डेटा टाइप क्या है इट डिसाइड द नेचर ऑफ डेटा मतलब किस तरीके का कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर रहा है उसका नेचर क्या है वो किस तरीके का है ये डिसाइड करता है डेटा टाइप अब सी लैंग्वेज में कई सारे डेटा टाइप बताएं जैसे आई एन टी फ्लोट पैर लॉन्ग एक्सेट्रा ठीक है आई एन टी मतलब इंटीजर न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू करेक्टर टाइप की वैल्यू ये सब देने के लिए ऑप्शन दिया गया <coughs> इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे डेटा टाइप एक अच्छा चैप्टर हो गया एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग थे भी देख रहे हैं नेक्स्ट में आते हैं आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करने वाला अभी क्या होगा बड़े बड़े का नाम भी हो सकता है फंक्शन का नाम हो सकता है किसी एडर फाइल का नाम हो सकता है बहुत कुछ भी हो सकता है जिससे यूजर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई जैसे हमने लिखा आई एन टी ए तो ए एक क्या है नेम है जिससे हम पहचान रहे लेकिन ये आई एन टी क्या है डेटा टाइप है अब इस पूरे को मिला के हम लोग पढ़ेंगे आगे वेरेबल यानी ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती तो क्या बन जाता है वेरेबल लेकिन अभी ए की केवल बात करें तो ए केवल एक आइडेंटिफायर है जिससे यूजर ए को पहचान सकता है यानी किसी मेमोरी को पहचान सकता है ठीक है अब बात करते हैं वेरेबल क्या होता है वेरेबल्स क्या है एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसको कोई भी नाम दिया जाता है यूजर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा जिसका यूज वो कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए उस पर कोई प्रोसेस करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रैम में करता है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा आई एन टी ए तो आई एन टी ए यहाँ पर क्या है डेटा टाइप है आई एन टी ए डेटाइप है और एक क्या है वेरेबल है जब हम इस पूरी चीज़ों को लिख देते हैं तो ये बन जाता है वेरेबल बट अगर हम अलग अलग बात करें तो आई एन टी इज अ डेटा टाइप और ए इज अ आइडेंटिफायर बट कंप्लीट इज कॉल्ड वेरेबल ठीक है अगली बात करें हेडर फाइल की हेडर फाइल क्या है हेडर फाइल एक फाइल होती है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन या उसके प्रोटोटाइप रखे होते हैं अब क्वेश्चन यहाँ बनेगा फंक्शन क्या होते हैं प्रोटोटाइप क्या होते हैं तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वही चीज बट यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल बोले तो स्टूडियो डॉट एच कोनी डॉट एच ये सब क्या हैडर फाइल है स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कोनी मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में ठीक है अगला आता है फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन यानी किसी भी मैथड को या किसी फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसका अगर उसमें कोई कोडिंग पार्ट ना हो यानी वो क्या काम करेगा ये ना दिया जाए तो वो बन जाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप जैसे यहाँ आप देखो मैंने लिखा वाइड मेन और टर्मेटर टर्मेटर मतलब यहाँ टर्मेट कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि वाइड यहाँ रिटर्न टाइप है मेन एक मैथड है लेकिन इसकी कोई डिफिनीसन नहीं दी गई इसका मतलब कोई काम नहीं करेगा नॉन फंक्शनल पार्ट ठीक है अब इसकी बात करें अगला तो आता है फंक्शन फंक्शन क्या होता है फंक्शनल पार्ट ऑफ मैथड या फंक्शन दैट कंटेन कोडिंग पार्ट यानी जिसमें कुछ कोडिंग लिखी जाए जैसे एग्जाम्पल लिखिए वाइड मेन और हमने इसके अंदर कुछ कोडिंग लिखा वो जो कोड लिखेंगे वही हो जाएगा फंक्शन अगली बात करें कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या है प्री डिफाइंड वैल्यूज जो किसी वेरेबल में पहले से डाल दी जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम ठीक है इसको डिफाइन करने के लिए कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड दिया गया जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्ट की लगाया फ्लोट लिखा पाई लिखा एक वेरेबल का नाम है पाई इज अ नेम ठीक है और इसमें लिखा थ्री ठीक है थ्री पॉइंट वन फोर और आगे क्या लगा एफ एफ आइडेंटिफाई करता है कि ये फ्लोट है क्योंकि बाई डिफॉल्ट जब हम कोई वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है डबल होता है सी लैंग्वेज में ठीक है अगला आता है लिटरल्स इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरे
ये एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ सी लैंग्वेज यानी कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाएंगे तो सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन के बिना काम नहीं होगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन पॉइंट बट कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि मेन क्या है मेन एग्जीक्यूशन पॉइंट तो है बट ये यूजर डिफाइंड सिस्टम डिक्लेयर फंक्शन है क्या है यूजर डिफाइंड सिस्टम डिक्लेयर यानी यूजर डिफाइंड करता है क्या करना है डिक्लेयर किसके द्वारा हुआ है सिस्टम द्वारा ठीक है ये काम किया जाता है और हर प्रोग्राम में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट आता है प्रोग्राम कमेंट्स कमेंट्स क्या होते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होते तो काम क्या है फिर इनका इनका काम है कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करना ये कुछ ऐसे कर सकते हो कि कुछ हम अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी लाइन के बारे में हम कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं कमेंट्स लिखते हैं ठीक है डिबिंग पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है जब कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम को हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं एक लाइन ना चले या कोई लाइन एग्जीक्यूट ना हो तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं प्रोग्राम कमेंट यूज़ करते हैं अब कमेंट लगाते कैसे हैं इसके दो तरीके हैं एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट मतलब डबल स्लैश लगाएंगे ये कौन सा स्लैश है फॉरवर्ड स्लैश और आगे के लिखेंगे कमेंट जो भी लिखना है ठीक है ये बताया जाएगा कि ये मैं ये लाइन जो होगी एग्जीक्यूट नहीं होगी सिंगल लाइन है बट अगर आपका मल्टीपल लाइन हो तो हम लगाते हैं इस तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं ठीक है सबसे पहले इसमें स्लैस एस्ट्रिक सिंबल इसके अंदर कोडिंग जो भी मैसेज लिखना है लिखेंगे और यहाँ पर बंद कर देंगे ठीक है इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं ठीक तो आज हम लोगों ने क्या देखा आज हम लोगों ने देखा कि कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे सी लैंग्वेज के ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे क्या होता है ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर करें कमेंट करें जो भी दिक्कत हो आप जरूर हमारे वेबसाइट पर जाएँ प्रोग्रामर्स डॉट कॉम पर और जाकर उसको जरूर अपने कमेंट्स और सजेशन जरूर दें ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग